Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy contamos con Pauli, que está aquí porque vamos a hacer un challenge de maquillaje de cara a Navidad y cuéntanos un poco cómo lo vamos a hacer. Sí, bueno, hay diferentes looks de maquillaje aquí. Vale, cestita. cestita. He creado looks completamente diferentes. Alguno es más tú, otro es más tú, pero bueno, no sé cuál les va a tocar a cada una de vosotras. Y son looks perfectos para estas Navidades, fáciles de hacer, para que estén perfectas en cualquier momento. Intro vídeo. Empiezo yo, Tachan. Qué emoción. A ver. Look a la alfombra roja. Se te Ay, yo creo que no me gusta. Yo también quiero no, que no, 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 no sé qué consiste, pero creo que este me va a gustar. A ver tú. <risa> Ay, qué te toca. Look nude metalizado. Pues me gusta también. Nude metalizado. Qué es eso. Ah. <risa> que a mí me gusta ser Pues nada, vamos a empezar. Venga, no, vamos a ello. Yuhu. Bueno, el look que me ha tocado es nude metalizado, pero no tengo ni idea de lo que es, así que Paula me lo va a explicar ahora mismo. ¿Y a vosotras? Sí. Es un look muy luminoso, que además creo que te va a encantar porque es para aquellas que no os maquilláis tampoco mucho habitualmente. He utilizado como siempre eh, nuestro suelo Advanced Night Repair con la base de maquillaje Double Wear en el tono 4N1, que es el que utiliza ya ahora. Y he usado este maquillaje porque como ya sabéis es el que más aguanta. Sí, dura todo. Es el que utiliza en mi boda también. Sí, entonces sí, para, para eventos, para, ahora para Navidad es perfecto. Y ahora simplemente voy a darle un toque de luminosidad a la zona del contorno con uno de mis correctores favoritos, que es este, que ya lo hemos utilizado un montón de veces, que tiene por un lado un primer, que se lo voy a poner primero para hidratar y preparar la zona de contorno de los ojos, y después le voy a aplicar el color. Yo en su caso voy a utilizar el 2N, que es un poquito más claro que el color de su piel para darle más luminosidad. A mí me gusta hacer varios puntitos y luego ya lo difumino, que lo podemos difuminar con los dedos y con un pincel. Yo lo voy a difuminar con un pincel. Vale, y luego asiento un poquito con los dedos. Vamos a los ojos. En los ojos voy a utilizar una paleta de sombras que me encanta. Ah, la de mi boda. También la de tu boda. Y esta paleta lo bueno que tiene es que tiene muchos iluminadores diferentes y también sombras y coloretes. O sea, con esta paleta podemos hacer todo. Súper cómodo. Vale, Vamos a empezar por los ojos y voy a utilizar las sombras así que son como más rosadas. Vamos a hacer rosado dorado. Estas sombras tienen bastante brillo, que ahora es el momento perfecto en Navidad para ponernos el brillo. Ahora lo que voy a hacer es coger el color más clarito de la paleta, este de aquí, y este lo vamos a poner en el animal. Vamos a marcar un poquito más la mirada y para eso voy a utilizar un lápiz ah, qué guay. en un tono marrón. Coffee, este ya lo hemos usado alguna vez. Y está guay porque tiene por un lado la mina y por otro lado tiene como una especie de esponjita para poder difuminarlo un poquito. Marco la línea y al momento lo repaso. Es importante hacerlo al momento porque es un lápiz de larga duración y si esperamos mucho, luego es imposible moverlo. Vale, María, y ahora te voy a poner la máscara de pestañas. Genial, la de siempre. No, esta vez no, siempre te pongo Suntus Extreme, que me encanta, es una de mis favoritas, pero es que hemos lanzado esta nueva, que es Suntus Rebel, que tiene un cepillo muy finito. Ah, vale, vale. Y entonces, para levantar mucho la pestaña, darle mucha longitud, esta es perfecto. Vale. Vamos a probarla, a ver qué tal. Además esta máscara que no te lo he contado sí, pero se puede limpiar con agua. Ah, qué guay. O sea, no necesitas desmaquillante de ojos. A veces que te da pereza a lo mejor quitarte la máscara y por eso no te pones, pues mira, solo con agua tibia sale. Ahora lo que vamos a hacer es esculpir un poquito las facciones y voy a usar la misma paleta que he usado para los ojos. La misma. Voy a coger los tonos más oscuros y son los que voy a utilizar como colorete. Para dar un toque así como un poquito más aniñado, vamos a poner este tono, que es como un coral, y lo voy a mezclar con este. Este justo solo en la mejilla. Este color así como más, más rosita. Y como he dicho que va a ser un look muy luminoso, vamos a utilizar ahora la parte que tiene más brillo, los Genial. iluminadores, y vamos a aplicar el highlighter. ¿eh? Y ahora para los labios. Voy a utilizar un labio de líquido. Bien. Esto es algo que no hacemos nunca. De mí. Zona de confort, porque siempre uso el mismo. Sí, pero utiliza el mismo tono, el discreet, que te encanta, pero vamos a cambiarlo. Vamos vale. a utilizar un labial líquido y en este caso este tiene un Ay, tono metalizado. Me he metalizado. dicho que era un metalizado, pues... Y para darle un toque más de glow, de brillo, vamos a aplicar un gloss transparente. Y último toque, que me encanta hacer cuando hago looks así como con mucho brillo y mucho glow. Volver a aplicar al Bath Repair y ahora te lo voy a poner con los dedos, solo en los puntos altos del rostro. Pues lista, 
Yo estaría... Ya estaría para un día de Navidad. Bueno, pues me ha tocado el look alfombra roja, que no sé muy bien lo que es, pero espero que sea como ya Oli y yo venimos mucho tiempo trabajando juntas. Algo que lleve un eyeliner grande y esas cosas, pero bueno. Va por ahí la cosa. Sí. Vale. Vamos a hacer un look clásico con un eyeliner vale. potente en negro y luego vamos a utilizar un labio rojo. Lo que pasa es que no voy a usar el color que utilizo siempre contigo, voy a utilizar uno que tiene un poquito de brillito. Por la cosa de la Navidad. Ya verás que te va a quedar súper chulo. Vale. Bueno, a María ya le he trabajado la piel con Advanced Night Repair y con Double Wear, que la tengo por aquí. Me preguntan mucho por mi tono. Sí. Eh, lo quiero meter porque es una pregunta que me hacen un montón. Ahora mismo está utilizando el 4N1. Sí. Hemos ido cambiando porque en verano tenías tonos un poquito más oscuros. Sí. Ahora sí. es el 4N1, que es bastante oscuro. Pero de hecho, Paula tiene la teoría de que ya debería empezar a usar el 3N1. Pero sí. yo me resisto un poco. Venga, pues ya con la piel lista vamos a empezar a trabajar el ojo y vamos a hacer un eyeliner. Normalmente suelo utilizar un eyeliner en gel, esta vez lo voy a hacer con un lápiz. Lo que pasa que lo voy a hacer eh, con un pincelito. Entonces en lugar vale. de utilizar un eyeliner lo voy a hacer directamente con el pincel y vamos a hacer la línea. ¿Por qué? Porque es muchísimo más sencillo. Entonces para algo vale. rápido y fácil vamos a probar esta técnica. Pues venga. Entonces lo que hago es que me marco en la mano con el lápiz, dibujo y con un pincelito fino cojo el producto. Y luego algo que es muy importante con el liner es que vaya de fino a grueso, o sea, que el inicio sea más finito. Lo que vamos a hacer ahora, después de hacerle el eyeliner, ¿Vale? es utilizar una sombra metalizada. Yo voy a utilizar una de, Ay, de esta paleta, que es eh, este tono de aquí, que es como un color champán, no es ni sí. muy claro ni muy oscuro, y lo voy a poner a toques con los dedos. Vale, para terminar con el ojo, máscara de pestañas. Sí o sí, súper importante. Y esta vez voy a utilizar una diferente, que es la es Sweet Rebel, con un cepillito un poquito más fino. ¿Y esta por qué? Esta lo que voy a hacer es alargarte mucho la pestaña. Ah. Alargar y rizar. Para un eyeliner queda muy bien esta máscara. ¿Qué más? ¿Qué nos queda? ¿Polvos de sol? Venga, aquí están. Les voy a poner al final. Ella los quiere meter en el look, estoy segura. <risa> No tengo mucha intención, pero le voy a dar un toque de, un poquito, un poquito, un poquito. de color. En plan sankis. Venga. Vale, ¿qué nos faltaría? Nos falta el labio. Roja. roja. El labio rojo. El que tenía brilli. Sí, es este de aquí, de la colección de Pure Color Desire, y es un rojo oscuro, del estilo de los que te gustan. Lo que pasa es que si te fijas, tiene un poquito de pigmento sí, metalizado. Lo veo. A, ver, a mí sí siempre me pasa que cuando me pinta Pablo los labios me encantan. Si me los pinto yo en casa, no. Yo creo que es porque no me ha dado bien el, el... el perfilado. Sí, ¿no? Entonces se me pues... sale. Que más parece que tenga los avisos y se lee. <risa> me encanta. Aquí es mono el color. Y además es una cosa. Me veo morena. Bueno, chicos, como veis, ya tenemos los dos looks. Son muy diferentes, pero los dos son, se pueden adaptar para sí. una cena, para un evento, para lo que sea. ¿Cómo os veis, chicas? Me encanta. Yo me acabo sí. de mirar y me encanta. Yo he hecho chic y me he mirado antes. Me ha encantado. <risa> <risa> en mitad de la grabación del vídeo. Pues nada chicos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado mucho. Acordaros, súper importante, de dar a like, suscribiros a nuestro canal y sobre todo, votar para los temas que os ha gustado. Y feedback. Y os mandamos un beso súper fuerte. ¡Chao! Bueno, y se nos olvidó deciros que ya en Navidad no vamos a grabar más, así que... ¡Feliz, ¡Feliz Navidad! Navidad!